Karibu katika siku nyingine ya kipindi chako maridha wa cha Yanga TV. Kipindi kinachokuletea matukio mbali mbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa hii ni Yanga, timu ya wananchi, kutoa ubingwa 28 wa ligi kuu ya Tanzania bara, ligi kuu ya NBC. Ubingwa huu umekuja baada ya kuifunga Coastal Union ya Tanga katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Jumatano usiku Jumahili. Yanga imetoa ubingwa wa ligi kuu NBC kwa mara ya 28 baada ya kuifunga Coastal Union ya Tanga mabao matatu kwa bila na kufikisha pointi 67 ambazo haziwezi kufikiwa na timu yoyote ile katika ligi kuu. Mpaka sasa Yanga imecheza michezo 27 na kufikisha pointi 67 ambapo haijawahi kufungwa hata mchezo mmoja ikiwa imetoka sare mara saba na ikiwa imepata ushindi mara 20. Huni ubingwa 28 kwa Yanga na kuwa timu iliyotoa ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara mara nyingi zaidi. Nam, hii ndio Yanga. Ni yule yule Fiston Mayele aliyefungia Yanga bao la kwanza dakika 34 akimalizia mpira uliokolewa na beki wa Coastal Union. Yanga ikapata bao la pili kupitia kwa chiko ushindi dakika ya hamsini na moja akifunga kwa kichwa akimalizia crossi safi kabisa ya Fiston Mayele. Mayele, Fiso. Ergana hey. fasa saki Mayele. Anaweka chiko. Mpaka mwisho wa mchezo Yanga ikashinda mabao matatu kwa bila na kuibuka na shangwe za ubingwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Mayele kwa mara nyingine akaifungia Yanga bao la tatu dakika na saba na kufikisha bao la kumi na sita katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC na sasa ndiye kinara wa ufumani ya jinyavu. Farid Musa weka pasi nzuri ile. Shoboya na chopo mtafuta Faisal. Faisal! Yes! The 
Ofisa habari wa Yanga Hassan Bumbuli sasa anatupa ramani ya kinachofuata baada ya timu ya wananchi kutoa ubingwa wa msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Kwa sababu wao sasa hivi focus yao iko hapo. Sisi tuna focus za aina mbili. Tuko na focus leo kwenye ubingwa na bado tuna mechi zingine lakini pia tuna FA. Ah tunakwenda kucheza Azam Sports Federation Cup. Kwa sisi tuna focus hizi. Lakini nawaambia wana Yanga ni wakati umefika sasa tukapindue matokeo kule Uh, kwenye msimamo wa nani zaidi na hapa sasa hivi. Kwa hiyo hapa tushamaliza ubingwa kwenye ligi kuu. Tukapindue msimamo kwenye nani zaidi. Sisi ndio wenye furaha bwana. Wenye furaha ndio huwa wanaongoza. Wanaoongoza sasa hivi wametangulia. Wametangulia kwa baisikeli za mawe. Kila sehemu wanasema leo siku ya mwanamke kupiga kula, kesho siku ya mwanaume, kesho kutoka siku ya mtoto sivini. Wataweka yote hayo. Mwisho wa siku sisi wananchi tutakuja na kauli moja. Piga kula tusherekee ubingwa. Piga kula tusherekee ubingwa. Ubingwa wa ligi kuu ubingwa wa FA tukifika hapo tutakuwa tumemaliza kila kitu baada ya yanga kutwa ubingwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kilichofuata ni shangwe za fashi fashi na furaha za kila aina uwanjani hapo na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa kwanza na mshukumu Mwenyezi Mungu kwa kwa ubingwa tunapata msimu unajua yanga alipitia mambo mengi Uh, na pale sisi tulikuwa timu walituambia timu tuna malengo. Kwa hiyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sababu tunafikia malengo yetu ya kwanza ya kuchukua ubingwa. Unajua miaka minne ni nyingi sana. Kwanza mtoto wa kwanza ana miaka minne. Sasa yanga anafanya miaka minne hajachukua ubingwa. Unaona mtoto anasoma, anaongea. Unaona ni miaka mingi sana. Kwangu mimi ni shukrani sana kwa viongozi, kwa wachezaji wote benchi la ufundi sio kwa nguvu yangu ni kwa nguvu ya wachezaji wote wakina Saido wakina Fei wa, wachezaji wote wanatoa mchango wao kwenye kuchukua ubingu wa, wa mwaka huu ukafuata muda wa wachezaji na watendaji wa Yanga kuzungumzia furaha yao baada ya kutoa ubingwa sisi mabingwa wa huyu msio tumefurahi sana tumefurahi sana sisi wana Yanga tumefurahi kwa sababu hii sio rais hii kwa ngumu hii ligi this season was very tough you know everybody has a chance everybody has given his best so i'm very very excited on behalf of the club ah uh, imetimia ile azma ambayo tulikuwa nayo mwaka jana uh, tulifika mahali mwaka huu tumefika kikomo tunachukua ubingwa wetu ikiwa amebakia mechi tatu za ligi lakini pia tuna mchezo wa mwisho wa finali ya FA ambayo Mungu akijalia tunaenda tena kutwaa kombe jingine panapo majaliwa Mwenyezi Mungu leo ni siku ya furaha sana na ni siku ambayo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu jitihada ambazo tumeziweka zimekuja kulipa leo na mimi kwangu sioni kama tumechelewa lakini this is the right moment kwa wanachama wa shabiki wa klabu ya Yanga kufurahia uh, uh, ushindi wa leo ambao unatupa ubingwa Alhamdulillah uh, sasa winga Yanga ubingwa Alhamdulillah uh, je... Je, donc, je remercie tous mes joueurs d'abord 
mon staff, les comités, M. Herzi, M. Ghalib et tous les fans qui nous ont supportés. J'ai dédié euh, vraiment, j'offre euh, ces, ces trophées à, à ma famille, à ma femme, à mes enfants, mes parents qui m'ont beaucoup supporté. Et merci vraiment pour vous. Panza na anafura na ana anapongeza sana wachezaji na technical bench nzima na management ya timu nzima na washabiki wote kwa support yao ilikuwa hasa safari ndefu tunawashukuru Mwenyezi Mungu leo ndo tuna, tunaweza sasa hivi kushangilia hii ushindi na pia ana, ana dedicate kombe kwa familia yake mke wake na watoto wake ambao wapo mbali naye lakini wamemsupport kwa kwa kila wakati so ame anafura sana uh, binafsi binafsi na nimefurahi sana na kazi ya, 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 ya timu nzima kuanzia na technical bench kama alivyosema coach ilikuwa kazi ngumu kwetu lakini ndo ilikuwa kama objective yetu objective yetu ilikuwa mwaka huu tuchukue ubingwa so napata na nafasi kupongeza kila wachezaji ambao wa wali participate na ubingwa na tunaendelea ku enjoy naam hii ndio yanga timu ya wananchi mwekezaji ni mwananchi mwenyewe tayari yanga bingwa wa ligi kuu ya NBC na kilichobaki sasa ubingwa wa kombe la shirikisho la Azam Sports peke tukiachana na ubingwa huo wa yanga katika ligi kuu ya NBC Kibarua kingine cha Yanga kipo katika finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports dhidi ya Coastal Union. Yes, finali hii itachezwa jijini Arusha. Julai mbili mwaka huu kwenye uwanja wa Sheikh Amra Bayd, Yanga itacheza tena dhidi ya Coastal Union ikiwa ni mara ya tatu kwa msimu huu, mara mbili katika ligi kuu ambako imeshinda kote na finali hii. Haji Sande Imanara ni mhamasishaji wa Yanga na hapa anazungumzia mchezo huo wa finali. Ukiangalia pia tuko katika finali ya Azam Federation Cup ambayo itapigwa jijini Arusha tarehe mbili Julai. Hesabu zetu zimekwenda vile ambavyo tuliweka malengo kabla ya msimu huu kuanza. Young Africans, huu ndio msimu wake bora zaidi katika kipindi labda cha miaka isiyopungua kumi nyuma. Hususan kwenye michuano ya ndani. Nilikuwa nawaambia hapa wenzangu Yanga imecheza mechi ya kwanza mwishoni mwa mwezi August mechi ya kwanza msimu dhidi ya, ya Zanako kwenye kilele cha wiki ya mwananchi tukapoteza kwa goli mbili kwa moja mwanzoni mwa Septemba nadhani 5 na 12 tukapoteza mechi mbili za mzunguko wa awali wa Champions League dhidi ya Rivers United kutokea hapo Yanga haijapoteza mchezo wowote ndani ya dakika tisini mpaka hivi sasa Hii si kitu cha kawaida sio kitu cha kawaida hata kidogo Nacheza miezi tisa na ziada yake bila kupoteza mechi kwa 90 minutes sio kitu cha kawaida Wengine watasema mlifungwa na Azam kwenye kombe la mapinduzi. Kwenye, 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 kwenye tamaduni na kanuni za kifutbol ile mechi inahesabika ni sare. Penalty shoot huwa zinahesabika tu kwamba mtu fulani amepoteza, ame, ame lose game au ameondoka kwenye competition lakini haisabiki kama na wewe uta mnafahamu. Hatujapoteza mechi katika dakika tisini. toka mechi ya mwisho tuliofungwa Nigeria. Nadhani ilikuwa kama sikosei kwenye Septemba 11/12. Kutoka hapo tukacheza mechi ya ngao ya jamii na Simba tukapasua. Hatukumuacha mtu ukipata sana sare. Ndio umepapatua kweli kweli umepambana basi utapata sare. Anake huni msimu bora sana kwetu. 
Mbali na kuzungumzia mchezo huu wa fainali, Manara hapa anazungumzia mchakato wa usajili ndani ya kikosi cha Yanga. Yanga itasajili wachezaji wasiopungua wanne na wasiozidi kama wakizidi watano wa kimataifa. Period. Msiingizwe mchaka ili baadaye useme Yanga walishindwa katika usajili fulani. Never. Na nawapa intro ili mjue Yaani ili msipate tabu manake kuna watu sasa hivi baada ya juzi kuwa boxi wataona takuonyesha kama vile kuna mahali tulishindana moja ya mchezaji toka msajili alicheza ligi ya South Africa mwingine alicheza ligi ya Afrika Magharibi Ivory Coast mwingine aliwahi kucheza ligi ya Afrika Mashariki sijui nchi gani lakini na mwingine aliwahi kucheza ligi ligi ya kipochu ya 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 ya, ya, ya ile nchi gani inaitwa Angola. Angola Sawa Sawa Mmoja alicheza ligi moja Afrika Mashariki Sikumbuki nchi gani mwingine alicheza ligi ya ki South Africa mwingine alicheza ligi ya Angola mwingine alicheza ligi ya Ivory Coast kama tutaongeza sana mmoja lakini so far huo ndio usajili wetu. Msije mimi mambo ya tetesi sitaki mwaka huu. Hamna tetesi hapa. Msidanganyane na tetesi. Hakuna mkoa mkiandika ujue mnaongopea wasomaji wa, wa, wa wenu. Mkitangaza mna sababu nimewapa kabisa hint. Hint nimewapa hizo. Kwa hiyo na nyi wasikilizaji, watazamaji, msije mkaongopewa. Hatuna ziada zaidi ya hilo. Ikiwa bado tupo katika mchakato wa usajili, Yanga wiki hii imemwongezea mkataba wa miaka miwili nyota wake Faridi Musa kutokana na utendaji wake mzuri ndani ya kikosi hicho. Lakini Faridi Musa mwenyewe akawa na haya kuzungumza wakati akisaini mkataba wake mpya unaomruhusu kuendelea kuitumikia timu ya wananchi. Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu uh, ni siku nzuri kwangu na kwa familia yangu. Uh, Nino furaha kuwatambulisha wa Tanzania wote na wananchi wote mashabiki wa Yanga kwa nino furaha kuendelea na klabu yangu pendwa ya Yanga kwa miaka miwili mingine Asante Asante uh, Faridi ni mtu ambaye katika kipindi cha miaka mitano ya klabu ya Yanga amekuja kuchukua nafasi ya mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Mbuyu Pite ambaye aliweza kucheza namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, akacheza namba sita na namba nane. Kwa kipindi chote alichoondoka Mbuyu Pite hakukuwa na mchezaji kiraka ambaye anatumika kwenye kikosi zaidi ya Faridi Musa. Mmeshuhudia akicheza beki, mmeshuhudia akicheza winga, mmeshuhudia akicheza kiungo, mmeshuhudia akicheza namba kumi, na mwalimu alishatuambia mapema kwamba Faridi atamtumia anavyotaka. Na yeye ameprove kwamba anaweza kucheza maeneo hayo yote. Tawi la Yanga la Chimala lilipo ila ya Mbarali mkoa ni Mbeya limepongeza uongozi wa klabu hiyo kwa mikakati yake thabiti ya msimu huu hadi kuchukua ubingwa na kilichobaki sasa ni taji la kombe la shirikisho la Azam Sports baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu. Tawi la Chimala maarufu kama Kampa Kampa tena limekuwa maarufu mkoa ni Mbeya kutokana na hamasa yao uwanjani na wamejipanga kuishangilia timu yao kwenye michezo yote iliyosalia ya ligi kuu. Na sasa twende mkoa ni Manyara katika tawi la Yanga la Babati ambapo wanachama wa tawi hilo wametoa msaada wa vitu mbalimbali mbali, ikiwemo kitanda, gudoro, shuka na vyakula kwa familia isiyojiweza huko Imbilili Babati. Familia hiyo inakabiliwa na changamoto ya kuota nyama katika sehemu mbalimbali za mili yao. Na viongozi wa tawi hilo wamesema kujitoa kwa jamii ni desturi yao na kwamba hawatoishia hapo bali wataendelea kutoa misaada kwenye makundi mbalimbali yenye mbali uhitaji maalum. Mimi kama sehemu ya wananchi, raia mtanzania kama watanzania wengine tunaona ni muhimu watu hawa wakapata msaada. Kwa hiyo tumefanya kwa sehemu ndogo. Ni wito wetu kuomba wa Tanzania na watu wenye mapenzi mema waweze kuwasaidia ndugu zetu hawa. Tutafurahi kuona kama watu hawa watapata huduma zaidi. Hasa mimi naona tumefanya kidogo kwenye malazi 
lakini kuna itajika huduma ya kiafya. Kwa hiyo tutaomba wataalamu wetu wa afya ikiwezekana tuombe viongozi wetu wa serikali watusaidie ili hawa watu waende kupata huduma tuweze kujua tatizo ni nini na namna gani watasaidika. Kwa hiyo hilo hasa ni ombi letu kwa Tanzania waweze kuwa support lakini tukianza na viongozi wetu wa serikali. Yaani tunaanza na huduma ya kwanza ambayo ni muhimu sana ya kila siku. Haya matibabu sasa tumuuliza amesema ni ya muda mrefu sana hichi tatizo lake. Na miaka karibu eti mama tumesema karibu miaka 50 na 60. Kwa hiyo ni la muda mrefu. Sasa tukasema kwa sababu tatizo la muda mrefu na hatujajua hii huduma ataipata lini. Tukasema tuanze na hicho ambacho tunaweza tunacho sisi. Kwa sababu sisi wataalamu wa watiba ni wataalamu wa vitu vingine tukasema ni afadhali tuanze kwanza na malazi yake ili angalau tumweke vizuri kwanza. Hao mengine watapiga wataalamu watamalizia kwenye jamii kama hii. Kawaida yetu na ni yaani ni kawaida yetu kufanya hivi kwa sababu hata yanga makao makuu nao wanafanya kutoa bidhaa kama hizi kusaidia jamii kama hizi zenye matatizo kama aina mbali mbali. Kwa tumekuja leo kuunga mkono na makao makuu pamoja sisi wenyewe na jamii leo tuzunguka tutatela kutoa misaada kama hii. Ah kwanza kabisa tu mama yetu hapa ni binadamu wenzetu ah tumeguswa na malazi yake anao msibu na pia na changamoto zake mbali mbali tukaona tujikusanye hichi kidogo tulichokipata tukama ukileta hapa Tukirudi pwani Mlandizi tawi la Yanga la Mlandizi limefanikiwa kupata uongozi mpya baada ya hivi karibuni kufanya uchaguzi wake ambapo Michael Kitini amechaguliwa kuwa mwenyekiti akipata kura sabini na tatu. Nafasi ya katibu mkuu imeenda kwa Sofia Mkumba huku Alfred Ngoda akichaguliwa kuwa mhazina na viongozi hawa watahudumu kwa miaka minne. Mwenyekiti wa tawi atakuwa bwana Michael R Kitinya. Makao mwenyekiti atakuwa bwana Hausan Bakari. Weka zina ni bwana Alfred Goda. Sisi kama viongozi ndugu zangu sio kuja hapa kuonyesha kwamba tunaweza kuliko wengine si kweli. Ni kwa sababu ya mgawanyo wa majukumu tu. Niombe ushirikiano huu mlio uonyesha maudhulio haya ambayo mimi sitegemea kwamba tumefika sabini na hakika inatutia moyo na tunaanza kwa kasi mpya Uchaguzi mwingine wa tawi la Yanga umefanyika hivi karibuni jijini Mwanza kwa tawi la Kirumba wakimchagua Yusuf Manga kuwa mwenyekiti wa mpya na Manga amepata zaidi ya asilimia tisini ya kura zilizopigwa kwenye uchaguzi huo hivi karibuni na wakati akizungumza baada ya kutangazwa mshindi mwenyekiti huyo amesema ataendeleza umoja na ushirikiano tawini. Tawaahidi wananchi kwamba nitaimarisha mshikamano upendo ndani ya tawi la Yanga Kirumba. Nitaondoa udharimu, ufisadi wa kila aina. Nitahakikisha hata mia mbili inayotolewa na mwanachama lazima itakuwa katika system bora. Mimi mpaka sasa hivi ni mtu huwa wa kujitolea na wa kujitoa. Itakuwa tayari kushirikiana na Yanga makao makuu kwa dhati kila tukio linalotokea makao makuu. Mafari tunamshukuru Mungu uchaguzi wetu umeenda sawa kwa amani, umekuwa uchaguzi wa hulu wagombea waliogombea nafasi zao, wa kushinda wameshinda walio kula ambao zikutosha wamelizika na matokeo kina mama wengi ni waoga wa nafasi hizi za kugombea alafu kina mama gharama ya kuchukua form na hizi kama vile iliwatisha tulianzisha mfuko wa maafa ambao mwanachama akiugua akifiwa sisi huwa tunaenda kumuona na tunaenda kiliyo na chochote lakini tunaisa isa zile ni kwamba kila wiki mwanachama anaruhusiwa kuja kugonga isa yake pale lakini tunaenda kuongeza miradi mingine miradi ambayo utakuwa inabeba tawi kwa mfano kuna miradi ya kununua viti kukodisha kwenye ma, mawarusi matenti haya kukodisha kwenye kwenye nani kwenye event mbalimbali mbali. kwa hiyo ni jinsi tukavyoshirikiana na wanachama wote kuweza katika umoja na kuweza kuleta hiyo miradi na masa mbalimbali kikubwa tu mimi kwa sababu ni sehemu ya, ya wanachama kwa hiyo nitawaunga mkono wale walioshinda ili kulifanya tawi letu liwe na nguvu E, pala ambapo itajika, itajika kutoa mchango o aina yoto mawazo kia mali na nini itashiriki kikamilifu ili kwa kisha kwa kirumba yetu inakuwa mbele na sifa yetu ambayo tumionyesha kwa klabu ilipo kuja hapa yendele kuwepo 
They're gonna fast us a key in my ele. And we can check it! Nam, Hindi o Yanka. Timu ya wananchi, mwekizaji, ni mwananchi mwenyewe. Tayari Yanka bingwa, na kilicho baki sasa, ubingwa kombe la shirikisho la Azam Sports Peke.